Goeiemorgen. Gaan het goed bij jullie allemaal? Het is lekker om weer zo so klomp van jullie vanmorgen te zien. Lijkt mij die mensen het beetje voor die koude geskrik en hulle het gele en vakantie gehou. Maar ja, die week is alles weer in volle swang. Nee, die skole begin dinsdag, so ek geloof volgende zondag is die kerk vol. Amen. Nee, yes, jullie moest nou op en afgespring het gesê, yes. Kan ek hoor, is die kerk vol volgende zondag? Wie gaan hom vol kry? Ja, sê. Ach, is lekker om saam met julle te wees. Ons het ook so'n bykie gaan keier en bykie geris en het was lekker gewees. Maar is lekker om weer terug te wees en in die winterkie en die koue. Maar is die beste plek om te wees is hier in die huis van die heren. Saam met jou boetie, saam met jou sissies, waar ons die heren kan loof en prijs. Ons het die baie aankondigings die die belangrijkste is, die kamp. Als je op die kamp gaan, je hebt je naam gegeven, Marina, alsjeblieft. Ons moet ons gelden van die kamp gaan betalen, zodat so ons die plek kan betalen. Zet je naam op, zet je verwijzing op, zet kamp bij, dat ons kan weten om die geld recht te kanaliseren. En dan wil ons je ook herinneren aan ons tuinproject, um, dat vijf rand bottelproject. Als je los vijf rand eet of een tien rand, gooi om dat in. Ons gebruik het om beetje mooi te maken, dingetjes in en om die kerk te doen, om het vir julle lekker te maken. so ondersteun dit ook alsjeblieft. En dan, sien ek volgende zondag begin die kinderkerk, julle moet het niet vergeten. nie, al die kinders wat die is, die ouders wat die is, die kinderkerk begin weer volgende zondag. Nou, ek sê altyd, as jou kind school toe gaan, vraag jy hom of haar nie, gaan jy school toe, wat doen julle? Jy laai om in die kar en jy sê, kom, dit is school. Nou, ek voel dus die selle met kinderkerk. Ouwers, jy vraag nie jou kind nie, jy bring jou kind so na kinderkerk. Jy moet hulle nou nie dwing, dat het nou nie vir hulle lekker is nie, maar het is belangrijk dat jy as ouwer die voorbeeld sal stel. So, asjeblief, bring die kinders, hulle het een pyjama dag, sien ek, sondag, uh, die een is ongelukkig nou nie hier nie, sy het uh, insiening by ander gemeente, maar sy vraag dat ons asjeblief onder julle aandacht sal bring, dis pyjama sondag, ons sal die boodskap in die week uitstuur, so bring die kinders, en hulle gaan een wonderlijke tyd ook in die Heere sy teenwoordigheid heen. Dan baie belangrijk, morgen aan om 6 uur. As jy belang stel om opheffingswerk te doen en in iemand sy leven verskil te maak, morgen aan om 6 uur het helpende aan, van solidariteit, een bekendstellingsavond hier by die kerk. As jy meer wil weet oor hulle doen en late, en waar jy kan betrokken raak, en wat jy kan doen, woon dit by, jy is meer as welkom, morgen aand om 6 uur hier by die kerk. Hulle doen wonderlijke opheffingswerk in die gemeenschappen waar hulle betrokken is, so, en dit is ook onder ons eie mense. So ek vraag jy, as jy hart het vir dit, moet nie morgen aand 6 uur ook vergeet, hier by die kerk nie. Ek gaan vraag, dat die persoon wat ons tienders en offergaves opneem, na voren gaan kom, en die voren gaan kom staan, en wat een voorrecht, om altijd te kan gee. Maar die Hagi 3 vers 10 sê, bring die tienders naar die skathuis, so dat daar spuis en drank, in my huis kan wees. Nou ek sê altyd vir ouwens, ek gaan eet nie by die speur, en ek betaal by die steers nie, nee. Ek betaal ons maar waar ek eet. So as jy hier eet en jy word die geestelik gevoed, is dit waar jou tienders moet kom. En ek wil vanmorgen vir julle dankie sê vir julle getrouheid. Ek weet dis moeilike tyd, ek weet ons amal kry zwaar. Maar nog steeds is die Heere vir ons goed, amen. Nog steeds kan ons vanmorgen hier sit, ons het koos om te eet, ons het kleren om aan te trek, ons het voertuig om hier te rui, ons het gezondheid, ons het meer as genoeg vanmorgen om voor dankbaar te wees. En daarom is het zo so lekker om vanmorgen te kan gee, ook vir die werk van die Heere, en dat sy woord uitgedra kan word. So kom ons staan op vanmorgen, en ons gaan hierdie dienst ook aan die Heere opdra. Ons Vader wat in die hemel is, wat een voorrecht, om vanmorgen in die teenwoordigheid te kan wees. Wat een voorrecht vanmorgen om gezond te kan wees, wat een voorrecht om in een motor te kon klim vanmorgen, kaart te kon rui, om gestrand in een warm bed te kon slaap, kost te kon eet, jyre, dit alles is genade van u af, jyre. U woord sê dat u genade is vir ons genoeg. Die genade is elke morgen vars en niet voor ons. Great is thy faithfulness. Your mercies are new every morning. En wat de voorraad het ons as kerk 
as lichaam by mekaar kan wees vanmorgen, dankie Heilige Gees, dat jy in ons midde is, dat jy ons kom bedien vanmorgen met die Vaderse liefde, en die Vaderse hart, dankie dat jy self van ons kom openbaar vanmorgen, ons gee ons self aan die oor, en kom sê, Heere, kom doen soos wat jy wil. Heere, dankie dat ons ook vanmorgen weer vir ons land kan bid, vir ons regering kan bid, Heere, ons sal nooit ophou bid nie, dis ons verantwoordelikheid, dis ons as kerkse plig, om ons regering ook tot verantwoording te roep, Heere, en ons bid vanmorgen, hulle wat nie daar moet wees nie, verweider hulle in die naam van Jesus Christus, en hulle wat daar moet wees, maak hulle geestes oor en oor en oop, Heere, so dat jy woord wie is centraal in ons land en ons regering sal staan. Vader, ons bid vanmorgen vir ons dorp, ons bid vir die misstaat in hierdie dorp, Heere, dis nie van jy af nie, die vijand wil kom om te steel, te verwoes en te slag, maar jy het gekom om lewe te geen in oorvloed, en vanmorgen spreek ons oorvloed oor Wolmaran stad en omgeving, Heere, ons spreek vrede oor ons dorp, Heere, ek bid vanmorgen vir die nel gesin, met die on wat nog weg is, Heere, ons bid dat jy daar sal ingryp, en dat jy wil ook daar sal geskiet, want niks is by jy onmoendlik nie, en al die lof, en al die eer kom jy toe, in Jesus wonderlijke naam, en ons allemaal sê, Amen. Draai gau na iemand langs jou toe, sê nog even iemand morgen gesê, het nie sê vir hulle morgen, ek is blij om jou te sien, is lekker om jou te heen, en ons gaan so bly staan, en ons gaan die naam van die Heere hartelijk groot maak. Jy is verhewe, jy is verhewe. Kom ons klap saam. Jy is verhewe, jy is verhewe, ons loof en ons prijs jy oorheer. Ons breng jy hier voor jy, terug loof en aanbidde, want jy is ons koning en Heer, wat ons aanbid jy en ons bemerk jy, wat is ons koning by Jesus is jy, wat ons aanbid jy en ons bemerk jy, wat is ons koning by Jesus is jy. Loof die Heere, loof die Heer, o my siel, met alles wat binne my is. Loof die Heere, ek loof die Heer, o my siel, met alles wat binne my is. En alles binnen in my hart en siel, geest en kracht. En alles binnen in my, loof sy heilige naam, loof sy heilige naam, loof sy heilige naam. Loof die Heere, loof die Heere, hoor my siel, en alles binnen in my. En alles binne in my Loof sy heilige genaam Loof sy heilige genaam Loof sy heilige genaam Last of all, hoop die Heere Loof die Heere, hoop my siel En alles binne in my Hart en siel, geest en kracht En alles binne in my Loof sy heilige Loof sy heilige naam, loof sy heilige naam, en loof die Heer. Ons ambit nie as die koning van alle 
konings, Heere, jy alleen is waardig om aan bid te word, jy is verhewe, en daar is niemand soos jy nie, en al die lof en die eer en die aanbidding wil ons jy vanmorgen bring, ons wil voor jy kom neerbuig, en op nie vanmorgen verklaar, jy is die koning van alle konings, Jesus, jy is die naam, boe elke naam, daar is geen ander naam as die naam van Jesus nie, en ons wil jy verheerlik, en ons wil jy vanmorgen kom aanbid, jy is waardig, You are worthy of the Lord. Thank you, Jesus. You are worthy of the Lord. Thank you, Lord. From you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. You are worthy.
wat een voorrecht vir morgen om nie te ambit. Wat een voorrecht vir morgen om te weet die woon onder die lofsange van die volk. Wat een voorrecht vir morgen om te weet dier die woord sê in Sefania 3, kere dat jy juig oor ons, dat jy stil tevrede is oor ons vir morgen. Pauls, die naam groot maak en die naam ambit. Die naam by elke naam, Jesus die naam waar daar redding is vermoor, die naam waar ons bevrijding is vermoor, die naam waar ons geneesing is vermoor, Jesus, there is just something about that name, thank you Jesus, terwijl ons ons sit plek neem, en ons net so in die atmosfeer van aanbidding lei, wil ek een lied net vermoor vir ons sing, en die woorde gaan op die boord verskyn, Nie die lied sê, Jesus, there's just something about that name. Ek wil hee, terwijl ons die lied gaan sing, dat jy net vanmorgen sal ervaar, net sal beleef, daar is kracht, daar is heling, daar is geneesing, daar is redding, daar is bevrijding vanmorgen in die naam van Jesus Christus. Daar is geen ander naam, as die naam van Jesus nie. Jesus, 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 there's just something about 
van Jesus Christus, ons verlosse. Hier is daar iets wat in die geest is wereld gebeur. Begin die aan te beweging te kom. En vanmorgen kan ons nie anders as om uit te roep. En te sê, we need you Jesus. Ons het die nodig, Jesus. Vast nie man soos die Heere. Halleluja. Terwijl ons die lied sing, of net voor het beleef ek net my hart en gees dat die Heere sê ek klop ek is by die deur jy moet oopmaak en naak is jy vanmorgen hier en ek weet nie wat jy verlede nie ek weet nie wat jy situasie nie maar Jesus klop vanmorgen hy klop aan die deur van jou hart hy klop aan die deur van jou omstandig Heere Hy klop aan die deur van jou lewe. Gaan jy oopmaak. Gaan jy oopmaak vir hom. Maar die handvatsel kan net jy oopmaak. Daar is die handvatsel buiten vir Jesus om in te kom. Jy gaan die besluit neem. As gelovige, as kind van die Heere, of waar die deur gaan oopblij, oopgaan, of toeblij. Ek blij in jou hande vanmorgen. Hy klop, en hy klop, en hy klop. Hy wil in jou lewe wees, hy wil jou help, hy wil saam met jou in die storm van die see wees. Maar, jy gaan moet oopmaak. En dis ook om die lied so wonderlik is. Want hy is verheerlikte, hy is die ewige. In Markus 4 vers 47-41 lees ons dat die disciples gaan te keer en gaan maal, maar Jesus is rustig, slapend in die boot, want hy is die een wat die storm is keer, hy is die een wat in beheer is Sadrach, Mezig en Abed Nego het die visies eers gehad, die mag sê al kom red hy ons nie, sal as die voordele koning weig nie maak oop maak oop vir die heren as jy vanmorgen gehoorzaam wil wees en wil reageer op die woord wat uitgaan van die heren af as jy nodig het vanmorgen om jou hart oop te maak, vir die Heere oop te maak, sê Heere kom in, ek gee oor vanmorgen, moet ek jou uitnooi, net daar waar jy is, terwijl jy allemaal so oor gesluit is, op jou voete te staan, en sê Heere, hier is ek vanmorgen, ek maak oop, kom in, ek kom hou vir jy smal saam met my vanmorgen, Jesus, dank jy Jesus, dank jy, Jesus, vir elke moet staan vir morgen. Dankie, Heere. 
Heere, jy sien elkeen wat voor jy kom vanmorgen en elkeen wat vanmorgen kom sê, Heere, ek maak oop, ek gee ag op die stem vanmorgen wat sê, ek wil inkom, gee jou lewe vir my, gee jou omstandighere vir my, gee alles vanmorgen vir my wat jou miskien plaan, waar oor jy bekommerd is, waar jy oor wakker leid die nacht, gee vanmorgen dit vir my, dankie Heere dat jy dier gees vanmorgen, besit van elkeen van hulle kan neem vanmorgen. Dankie dat die hulle vol met vrede wat alle verstand te boe begaan. Dankie dat die vrede vanmorgen in hulle harte kan kom, Jees. Dan het die diepe wete vanmorgen kan kom, my God is in beheer. Ek hoef nie meer angstig rond te kyk nie, ek hoef nie benauwd te wees nie. My God, my redder is by my. Ons eer die vanmorgen. Jy wat staan, wil jy nie jou handen net uitstrek vanmorgen en sê, dankie Heere, dankie dat jy my op niet kom vul, dankie dat jy op niet van my besit kom nie, dankie vir die vrede vanmorgen, die kalmte, die nabijheid in die Jesus. Dankie Heere, Amen, Amen, baie dankie. Wonderlik is dit om vanmorgen so bewus te kan wees in die teenwoordigheid van die Heere. Dit is my so wonderlik, ons is een pingsterkerk. Wie van u wat nie weet, dit is een pingsterkerk nie? Een pingsterkerk sê ons is lief vir die heilige gees en ons wandel in die volheid van die gees. Een pingsterkerk sê dat ons leef in die vryheid van die heilige gees, want waar die gees van God is, is daar vry. En by die keer kom hy met kracht en mag, en die keer kom hy so met die sachtheid, en hy kom bedien ons daar binnen waar geen mens by kan uitkom. En dis die wonderlijke daarvan om een pingsterkeer te kan wees, waar ons sê, ons het nie een vorm godsdienst nie, pas op, hoe sê hulle die verskil tussen een graf en een groef is sy diepte, nee. Ons sê die gees van die Heere moet kan kom en doen soos wat hy wil. Nie wat ek wil, of wat jy wil nie, soos wat hy wil wil. Amen. Is jy blij om jy te wees vanmorgen? Het jy al reeds iets ontvang uit sy hand uit? Ek kan eindelijk nou vir julle sê gaan huis toe. Die Heere het klaar sy werk gedoen. Amen. Ek wil kortliks, vinnig, ek gaan nie lang die tyd mors nie, ek voel so in my geest, die Heere het so iets besonders, tydens die lofprys en gaan kom doen vanmorgen. Ek wil kortliks met jou praat oor liefde. So is so baie van liefde. Wat is liefde? Hoe werk liefde? Is dit by ons geloof kom en ons as kinders van die Heere, wat is liefde? Nou, ek wonder as ek nou paar vraag sou vraag, miskien moet ek het nou waag, maar Rieke, ek is blij om jou te sien, jy is toe nou hier, kom ek begin by jou. Wat is liefde vir jou? Enig iets, daar is nie een verkeerde of rechte antwoord. Een lekker gevoel, maar Rieke sê is een lekker gevoel. Ria, omgee, omgee, Danny Hester. Liefde is mooi. Liefde is mooi. Oom Tol, wat is liefde vir oom? Is godlik. Niet eens. Prachtig mooi. Oom Willy? Vrede. Danny Linda? volmaaktheid. So gaan ek allemaal van julle vanmorgen kan vraag, wat is liefde? En elke keer gaan een ander antwoord kan gee, maar nie een is verkeerd nie. En dan allemaal is reg. Want dis hoe jy liefde sien, en dis hoe jy liefde beleef. Maar kan ek eerstens vir jou sê, wat is liefde? Kom ons lees het saam. 1 Johannes 4, vanaf vers 7, as jy jou bybel het, kom ons blaai, soen toe 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Dis die drie briewe van Johannes daar achter, wat die betek keer so misblaai. Daar achter, net voor openbaring, 1 Johannes 4, vanaf vers 7. Die opskrif in my bybel is, God is liefde. Is dit nie mooi nie? God is liefde. Geliefd is, ons moet liefde mekaar 
lief he. Want liefde komt van God. En elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Pa ander deel sê die woord van die Heere, hier aan sal die wereld weet, jylle is my disciples, aan die liefde wat jylle vir mekaar het. Aan die liefde wat jylle vir mekaar het. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. As jy vir my moet vraag, wat is liefde? Liefde is God. God is in sy weese, in sy karakter, in wie hy is, in hoe hy met ons omgaan, is hy liefde. En nou moet ons onderscheid, daar is verskillende types liefdes, as ons gaan kyk na die Griekse term vir liefde, wat specifiek in hierdie gedeelte gebruik word, is dit die woordje agape, jylle moes al gehoor het van agape, En agape beteken godelike liefde. En uit agape liefde, uit, uit godelike liefde, vloei al die ander liefdes. En as jy nie agape liefde het nie, as jy nie godelike liefde het nie, het jy eindelijk nie liefde nie. As jy nie God in jou het, die is sy geest nie. As hy nie in jou woon nie, jy het nie die volheid van hom binnen in jou nie. En jy sê, jy is lief vir iemand, jy is lief vir een gul, dan is dit eros. Dit is romantiese liefde, dit is die lekker gevoelens, en die hoenerpleisies, en die butterflies, kan jy dit nog onthou? Jy sê, jy ken dit nou nog nie. Ek hoop so, hoop so. En jylle ouwe manne, kan jy dit nog onthou? Oom Essie, hy lach, hy lach. Is daarom nog so nou en dan daar. Maar ware liefde, kom van God af. Ware liefde is gelijk aan die kruis opoffering. As ek sê, ek het jou lief, en ek het jou agape lief, dan sê ek vanmorgen, Johan, ek is bereid om my leven vir jou af te le, so lief het ek jou. En dis die liefde waarmee God ons lief het. Hy het ons so lief, dat hy bereid was om sy sien vir ons te gee, so dat ons gereed kon word. Agape liefde. My vraag vir morgen aan jou is, wat doen ons met die liefde? Ons hoor baie van dit, dit word zondag vir zondag gepreek, of ons lees dit, of ons hoor het iwis, hoor ons van die liefde van God, die liefde van God wat ons dring, die liefde van God in die gedeelte sê, wat alle vrees verdrijf. Wat maak ons met daar die liefde? Want as daar die liefde net by my bly, dan het het ook nie tot sy volle roeping in my leven gekom. Ek wil jylle gedeelte skiep en later gaan in vers 20 van hierdie gedeelte, en ek wil jy moet het saam met my lees. As iemand sê, Ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy een leenaar, want wie sy broer wat hy kan sê nie lief het nie, kan onmoedlik vir God lief het, wat hy nie kan sê nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief het. Ek flaus myself, as ek sê, ek het die Heere lief, en ek dien die Heere, maar ek kan nie eers my mere mens om my met liefde baan. Ek flaus myself. Ek skrik by ty keer as ek sien hoe kinders van die Heere ander mense behandel. En ek praat nou van recht oor die spektre. Swart, geel, pink, wit, ek gee nie om nie. Dan skrik ek by ty keer hoe ons hulle behandel. En ek self is skuldig, ek word ook kwaad as ek na die dinge nie om ons kyk. Mens kry een woede in jou hart, en dan moet jy sê, Heere, maak my hart sag, geef my die vrede. Maar ek kan nooit iemand anders behandel, asof hulle drek is nie. Want hoe het God my behandel, toe ek drek was, toe ek op pad hel toe was, het hy vir my in die kruis gaan. Toe ek nog een sondaar was, het hy aan die kruis vir my gaan, het hy my lief gehad, 
en het hy my nog steeds lief. Ek en jy gee so vinnig op op mense. Ek en jy oordeel so makkelijk. Ons kyk so vinnig neer op mense. Dink ons is beter as ander mense. Maar wat ek het, is net geleen en wat ek is, is net genade. Is dit nie so nie? God is liefde. En hy wil ek een hoofstuk voor en toe spring, een vroere hoofstuk, 1 Johannes 4 vers 4 sê, of een paar verse terug spring, 1 Johannes 4 vers 4 sê, groter is hy wat in my woon, as hy wat in die wereld is. Wie is hy wat in die wereld is? Die duivel, Lucifer, moet nie dat mense jou ompraat en sê, daar is nie een duivel nie, hy is daar, en hy is aan die berg, hy het nie een leihaar op sy kop nie, dit is een ding, dit is een ding, hy is nie leih nie, nou wil ek vir jou sê, as jy leih is, is jy nou nog slechter as die duivel, dit is erg, hy het nie een leihaar op sy kop nie, as hy wat in die wereld bezig is, hy is op die stadium, die prins van die wereld, die woord sê dit, maar hoor mooi, God is liefde, en hy woon in my dier sy gees, hy is in my, sy gees is in my, nou Ria, as ek sê ek het jou nie lief nie, wat sê ek eindelijk? Ek het God nie lief nie, want God woon in jou, God is in jou, as jy gees gevuld is, en jy is weergebore, is die Heere binnen jou dier sy gees, en as ek jou nie kan lief nie, dan sê ek eindelijk, ek het nie die Heere in jou lief nie, want hy woon in jou. Ek sê nie vanmorgen, ons moet van amal ewe veel hou nie. Jy hoef nie amalse chommy te wees nie. Dis onmoendlik. Jesus was nie as amalse pel nie. Maar ons moet van amal kan lief wees. Ons moet van amal een compassion hees, ek die Engelse woord mag gebruik. Ons moet die godelike agape liefde hee vir die mense om my. Wie is jou naaste? Die woord sê, ons moet ons naaste lief hee. Wie is jou naaste? Mense met wie jy elke dag te doen het. Die mense in jou huis, jou huisgesin, jou vrou, jou man, jou kinders, jou familielede, jou bere, die mense by die werk, jou collega's, die ou by die til en die piek en pui, die petrol jochie wat jou brandstof ingooi, dis amal jou naastes, met wie jy te doen het. En ons moet hierdie liefde aan die stik in die wereld kan bewys, want hier aan gaan hulle weet ons is die disciples van Christus aan die liefde wat ons vir mekaar het. Wie wat is hartseer? Ek weet nie wie van julle kyk hierdie Suid-Oosterseepie nie. Partij gaan van julle sê, joeg, wat stoor kyk, jy sikke duivelse goed. Nou ja, ek kyk ook toe nou TV hoor. Nou nie die seepie op hierdie stadion, is hulle bezig om twee kerke tegen oor mekaar af te speel. Weet nie wie van julle dit achtergekom nie. En aanvankelijk is ek kwaad en ek is woedend. Ek sê van jou, nie man, ek gaan sommer vir hierdie mense skryf en sê, julle is bezig met gods lasterlijke dinge, wa, wa, wa. En is asof die geest van die Heere my wakker maak en sê, maar dit is wat bezig is om te gebeur in my kerk. Julle vreet mekaar op. Julle is bezig om mekaar te na te kom. Julle kan nie vir mekaar lief wees nie. Ons kan nie eens in ons eie gemeente vir mekaar lief wees nie. Baie mense, ek hou nie van die nie, die nie sit my af, die nie irriteer my, pastoor, jy weet nie wat doen, die hou nie. Wanneer laas, het jy Godse liefde geopenbaar? Wanneer laas het jy jou self gekruisig, want dis wat liefde is om op te offer, om die vlees neer te le, en te sê, Jere, ek kruisig my self, ek kruisig nou wat ek wil le, en wat vir my belangrik is, en ek gaan lief le, ten spuite van. Wanneer laas het jy dit gedoen? Maar jou vrou, jou man, jou kinders, mense God roep ons, tot ware liefde, tot agape liefde, godelike liefde, in alle omstandighede, het is makkelijk om vir iemand lief te wees, as hulle vir my lief is, nie, het is ons makkelijk, het is makkelijk om goed te wees vir iemand, as hulle vir my goed is, maar wees lief vir iemand, wat nie vir jou lief is nie, wees goed vir iemand, wat nie vir jou goed is nie, het is bykie moeilik, maar wat het Jesus gesê, draai ook die ander wang, as jy vraag om een myl te loop, loop twee myl. Dis waar die tek hier die teer tref. Dis waar godelike liefde inkom. Om liefde, om goed te wees, al kry ek het nie terug nie. 
want hij heeft ons eerste lief gehad. Eerste. Hij heeft ons eerste lief gehad. Terwijl hij geweet het, dan gaan mensen 2000 jaar later om nog steeds verwerp. Het Jesus nog steeds in die kruis gesterf. Hy gesê, hoe kan ik net een iemand red? Is er die moeite werd. Kom ons kry die liefde in ons hart. Kom ons vraag wie Heere, vul ons met die goddelijke liefde. zodat so ik ek liefde vir die stik in die wereld daar buiten kan wees. Wie wat gaan mense kerk toe bring? Nie wonderlijke preke nie. Het is jammer om het te sê. Nie wonderlijke preke nie. Nie wel muziek nie. Wie wat gaan mense kerk toe bring? Die liefde wat ek en jy daar buiten in die wereld gaan wees. Hoor jy wat ek sê vanmorgen? Weet jy wat sit mense af van die kerk? Mense wat skynheilig is, wat vals is, wat hier die liefde van Christus kan wees nie. Het is makkelijk om hier die Heere te loof en te prijs en asjeblief moet nooit ophou met te doen nie. In teendeel, ons kan het maar nog meer doen. Maar waar is het nodig daar buiten? Daar buiten moet ons die liefde gaan wees en leef zodat so mense kan zien, zodat so hulle kan honger word, zodat so hulle kan sê, dis wat ik zoek, dis wat kort in my leven, dis waarna ek verlang. Want jy het my lief gehad, en jy het my nog steeds lief. Amen. Kom ons sit net so, en ons sluit die oog, vir een oomlik. Net al waar ons is. Terwijl het in die Jenny net so sachies speel, Misschien sit jy vanmorgen hier en jy sê, Heere, ek het die geval. Die liefde wat in my hart veronderstel is om te wees en die liefde wat ek veronderstel is om uit te leef van een stik in die wereld daar buiten, dit ontbreek by my. Daar kom dalk selfs nou in jou gedagte skielik mense voor wat jy weet, jy nie recht behandel het in die laaste week of weke nie. Is dalk jou eie man of jou vrou of jou kinders is collega's by die werk, maak die saak nie, sê, Heere, help my, vergewe my, en vul my op niet met die liefde, en help my, dat ek niet een dam sal wees, wat ophoop nie, maar een rivier sal wees, wat loop, wat liefde in, en liefde uit laat gaan, so dat ek een instrument vir ene stik in wereld kan wees. Weet jy wat het wil maar aan stad nodig, die liefde van Christus. Hoor wat ek vir jou sê vanmorgen. Het jy al gehoor dat hulle sê, jy moet nie agressie met agressie behandel nie. Wat gebeur? Vier, vonke. Hoe benader jy agressiviteit met liefde? Is moeilik. Is baie moeilik. Maar wil maar aan stad en omgeving in die liefde van Christus nodig. Wil maar aan stad en omgeving hier die openbaarmaking van die seens en dochters van God nodig. Maar het nodig dat ek en jy hier gaan uitstap en daar gaan kerk wees. Maar het nodig dat ek en jy sal stap na iemand toe en sê, kan ek vir jou bid? Mag ek vir jou gebed doen? Mag ek dit doen? Maar kerk is, ons het nie eens hier kan doen nie, hoe gaan ons het buiten doen? Hoe gaan ons dit buiten doen? So ek wil vraag vanmorgen, terwijl allemaal so oog gesluit is, ek gaan twee dinge doen. Die eerste ding is, ek gaan een uitnodige gee om te sê, Heere, vul my op niet met die liefde. Vergeef my, en vul my op niet met die liefde. As jy daar begeerte het, dat jy op jou voete sal staan vanmorgen, en sê, Heere, hier is ek, gebruik my. Ek is hier, dank jy Jesus. Ek wil hy soos wat jy staan, dat jy jou arm sal ophef en uitstrek na die Heere toe. En sal sê, Heere, hier is ek vanmorgen. In jou eie woorde, roep uit na die Heere, roep uit na die Heere vanmorgen, in jou eie woorde, sê, Heere, ek het die liefde nodig, ek het die godelike liefde nodig. Heere, ek val jy dikwils buiten in die wereld, ek val jy dikwils tussen mense waar het nodig is, maar Heere, van vandag al vraag jy, help my, gebruik my, Heilige Geest, lei my, maak my attenda op, dat ek jy liefde sal leef en verspry aan die wereld wat jy nodig het daar buiten. Op wie sy pad jy my ook al stuur, Heere, 
wat my oor sal oopgaan vir die geleentere, die woord sê in die VCS 5 vers 16 tot 19, hy sê, koop die tyd uit, want die daar raak boos, Maak die beste van elke geleentheid, sê die nieuwe vertaling. Heere, lei ons dier die gees en maak ons oop vir elke geleentheid oor ons pad, waar ons liefde kan leef en liefde kan bewys, so dat ons die koninkrijk kan uitbrei. Help ons daar dier, Heere. Ek wil nou in jou eie woorde sê, dankie Heere, dankie vir die liefde. Loof die Heere, dank kom daarvoor vir my kan ons het vanmorgen in een harde stem doen, ek weet, jy sit nie gewoond nie, maar daar waar jy is, begin jou stem te verhef, en sê, dankie jyre, vergeet nou van die een langs jou, dis jy en die jyre, dankie jyre vir die liefde, dankie vir die gees wat in my is, dankie dat hy wat in my is, groter is, as hy wat in die wereld is, dankie dat die liefde alles oorwin, dat die liefde die sonde oorwin, dat die liefde die bose oorwin, dankie jyre, jy is alles en nog meer in my leven, Dankie Heere, ons loof en ons prijs en ons ambit die Jesus. Glory to you Jesus. Kebra shika torobobondo, kebra siyen robashe taralala hiendu. Jy is waardig. En nou wil ek vraag, terwyl jou oog gesluit is, wil ek nou vraag, laat toe dat die geest in jou werk, en dat die geest jou nou lei om vir iemand in hierdie gebouw vanmorgen te gaan bid. Want as ons dit nie hier kan leer doen nie, hoe gaan ons dit daar buiten kan doen waar ons alleen is? Soos die geest jou nou lei, al gaan lei jy net jou hand op iemand, en jy sê net vanmorgen, jyre, sê in hierdie persoon, dan doen jy dit, maar ek wil vraag, wie is sensitief en dat die geest jou nou lei om vir iemand dat bid? Al is dit die persoon net voor jou, of net achter jou, al is dit in een ander blok, kom ons wees kerk vanmorgen, dankie jyre, kom ons wees sensitief, Sê geest jou lei, ons kan maar ons sitplekke neem, maar kom ons hou ons oog gesluit vanmorgen. As die Heere jou lei om vir iemand te gaan bid, dan gaan bid jy vir hulle. Dankie Jesus, dankie Heere, dankie Heere. Kerk wat in aksie kom, kerk wat in beweging kom, lichaam wat in beweging kom. Dankie Jesus, dankie Heere. Misschien sit jy en jy dink, ek kan nie bid nie, ek weet nie wat om te sê nie. Die heilige geest gaan vir jou toeris. Ek gaan jou die woorde gee, al moet jy net sê, Heere, dankie vir hierdie persoon, dankie dat jy hulle sê nie. Wat ook al dit is, maar kom ons neem vrymoedigheid vanmorgen. Kom ons neem vrymoedigheid vanmorgen. Dankie Jesus, halleluja. Ek wil by hierdie geleentheid vraag, Marlies, William, wil jylle nie vir my, as jy haar vir my na vore kan bring, ons wil graag vir haar ook bid vanmorgen. En ek kon nie, as jy vir Ria ook kan bring, ek sê weer, as ons nie hier kan leer om het te doen nie, gaan jy nie vrijmoedigheid hee om in een piek en pie na iemand toe te stap en te sê, weet jy wat die heren lee op my hart, ek moet veel bid nie ons moet iemand kan bedien in die piek en pie parkeer area, in die rakke ek het al vir iemand in piek en pie, ek het al baie gedaan, sê kom ons bid somme nou nee dan, hoekom nie 
Maar as ons dit nie hier eers kan doen nie, hoe gaan ons dit al buiten doen? Ons is kerk en ons is lichaam van Christus. Ek wil vanmorgen eerstens vir Marlies bid, van William, hulle het die goeie nies gekry in die week nie, rondom haar sig, um, wat die dokters gesê het, hulle kan niks meer vir haar doen. Maar God het die laaste skuif. Die koning het die laaste skuif. En ons gaan die Heere vertrouw vanmorgen vir wonen weg. Ons weet nie wat God sy wil nie, sy wil is die soevereine wil. Maar ons weet wat sy woord sê, hy bly die groot genees hier. En die woord sê, ons moet bly bid. Hy sê in Jakobus 5, as iemand siek is, roep die ouderlinge dat hulle vir die hande oplee, en onder die naam van die Heere hulle sal tot geneesing. En ek wil vanmorgen van ons ouderlinge vraag wat die is, oom Teens, ek wil vraag oom Dirk, dat jylle saam met my gaan kom bid hierso, en ons hulle gaan sal vanmorgen, en ons vertrouw die Heere by hom is niks onmoendlik nie. Glo jy dit vanmorgen? Glo jy dit saam met my? Amen. Dankie Heere. Ek wil vraag dat jylle jylle hande gaan uitstrek na hierdie mense toe en kom ons maak hulle toe onder die geneesende bloed van Jesus Christus. Heere, dankie dat ek vanmorgen maar lies kan salf in die naam van die Vader die Seen Jesus Christus en die kostbare Heilige Gees. Niks is vir u onmoendlik nie. Vader, ek wil vanmorgen bid vir hierdie oe, ek wil bid vir elke Seen die wee, ek wil bid vir elke deelkie van hierdie oog, dat het in lijn met die woord en die wil sal kom, en dis volmaakte geneesing in die naam van Jesus Christus. We speak the name of Jesus over you. Vijand, jy het geen plek en geen houvast oor haar lichaam nie. Hierdie lichaam behoort aan Jesus Christus. Tempel van die Heilige Gees. Groter is hy wat in jou woon as hy wat in die wereld is. Dankie Heere dat ons die volmaakte wil oor haar vanmorgen kan afbid. Ook oor William wat in haar sy staan Heere. Dat hy ook sal weet vanmorgen, jy is by hulle dat die vrede wat alle verstand te boven gaan, ook in hulle hart sal wees, in Jesus naam. Amen. Dankie Heere. Jesus, ons wil ook vanmorgen vir Ria kom bid. Heere, eer die laaste sê, in haar leven en in haar lichaam, Heere, ons dankie vir dokters, en ons dankie vir medicie, want hier is hulle toe, maar jy het die laaste skuif op die skaakpoort. En daarom kom ons vanmorgen, en ons spreek lewe in haar lichaam, ons spreek geneesing oor haar lichaam, in die naam van Jesus Christus. Ek te dankie, Heere, dat ons vernichterheid van denke vanmorgen kan bid. Ek dank jy dat jy haar verstand kom bevrug en verhelder dier jy heilige gees. Kiebra shikabra jen turu sianda, jen blondorobo sien tu. Niks is by jy omhoendlik nie, jy. Niks is by jy omhoendlik nie. Ons pleit jy geneesende bloed nou oor haar lichaam af. In Jesus naam. Dank jy Heere dat elke sene wie in elke cel en elke weefsel en elke aar in haar lichaam en elke spier nou in lijn sal kom met die woord. Geneesing in Jesus naam. Dank jy Heere. Halleluja. Yes. Amen. Halleluja. Kom ons hou nie op bid vir die mense nie. Kom ons hou aan in jou stilte tyd vir hulle bid en vir hulle intree ons weet, by God is alle dinge moendlik. Amen. Gloe jy dit? Mag jy gesene dag hee, ons gaan afsluit met die loflied. Um, put on the garment of praise. Sê het my die woorde gau kan opgooi, Maries. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God.
ons moet altijd die die Heere loof en prijs vir ons is, dit is ons kracht, dit is ons wapen, lofprys en aanbidding, om om te eer vir wie hy is, as ons klaar is, gaan ek sommer vraag, dat um, as we Armand vir ons gaan afsluit met gebed, ons sien die volgende zondag, onthou die kinders, asjeblief, kinderkerk, uh, die tieners begin ook woensdag, as ek recht pas so Armand, hulle begin woensdag aan, by die hoerschool, hulle het geskyf, hulle is nou by die hoerschool, by die seenskoolsuis, 6 uur woensdag aan, al ons tieners, en dan ons dames, Danny Jenny, jylle begin donderdag ochend 10 uur, nee, al ons dames, wat nie uitwerk nie, 10 uur hier by die kerk, uh, gaan hulle weer begin met hulle bid hier, hoe en dit ook asjeblief, dit is die kracht van ons gemeente, ons vrouwens wat vir ons bid, ons intercessors, en dan zondag ons eredienst, jy mag dit nie mis hoef nie, kom ons staan op, en dan gaan ons hartelijk saam sing, put on the garment of praise, amen. The garment of praise for the spirit of heaviness Lift up your voice to God Praising the spirit and with understanding Oh, magnify the Lord Lift up the garment of praise for the spirit of heaviness Lift up your voice to God Praising the spirit and with understanding Oh, magnify the Lord Put on the garment of praise for the spirit of heaviness Lift up your voice to God Praise the spirit and with understanding Oh, magnify the Lord Kom ons, sluit die oor Heere, wat een voorrag om die liefde Vermoord ek om beleef, dier die gees, die soete heilige gees Toe kon ervaren, ek kan weet jy is in ons midde, daarom kan ons uitstap en sê, wie kan tegen my wees, as hy vir my is vanmorgen, die liefde, Heer Jesus, staan sterk vanmorgen, by die gemeente, Heer, en mag ons uitstap, met een nieuwe eiver, een nieuwe soeke, een nieuwe wete, ek het een doel, om mense die liefde van Jesus Christus te wees, en te sê, Heer, ek moet ek die lief het, het ek die mens so ek lief, sê in elke persoon, sê in elke familie, Heer Jesus, ek spreek die sê van die Vader, die sê van Jesus Christus, en die sê van ons soete heilige gees, oor elke nie vermoor, Heer, wees met hulle in die week, en dank Heer, dat jy ons selfde tyd, selfde plek, sal terugbring in Jesus naam, en bid ek het, Amen. streekse uitsending. Indien jy enige vraag of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nummers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoe. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, dier middel van Snapscan of EFT. Ons waardeer elke bijdrage en spreek die Heerse reikste seen uit oor jou en jou gesin.